థ్యాంక్ యూ రాహుల్ గౌరవనీయులు మన టిఎస్ఐఐసి చైర్మన్ గారు గ్యాదరి బాలమల్లు గారు గౌరవనీయులు ఆందోల్ శాసనసభ్యులు చంటి క్రాంతికిరణ్ గారు గౌరవనీయులు డిక్కీ జాతీయ అధ్యక్షులు పెద్దలు నర్రా రవికుమార్ గారు గౌరవనీయులు ఫౌండర్ చైర్మన్ డిక్కీ శ్రీ మిలింద్ కాంబ్లే గారు గౌరవనీయులు మా ప్రిన్సిపల్ సెక్రటరీ జయేష్ రంజన్ గారు డిక్కీ తెలంగాణ చాప్టర్ ప్రెసిడెంట్ శ్రీమతి దాసరి అరుణ గారు గౌరవనీయులు మా కమిషనర్ ఇండస్ట్రీస్ కృష్ణ భాస్కర్ గారు టిఎస్ఐఐసి చైర్మన్ గారు నరసింహారెడ్డి గారు వేదిక ముందున్న మరి డిక్కీ యొక్క ఆఫీస్ బేరర్స్కి అదేవిధంగా డిక్కీ ఆఫీస్ బేరర్స్గా ఉంటూ దేశంలోని వివిధ ప్రాంతాల నుంచి ఇక్కడికి విచ్చేసిన సంజీవ్ గారు అదేవిధంగా నాయక్ గారు ఇంకా ఇతర పెద్దలందరికీ పేరు పేరున ఈరోజు ఈ కార్యక్రమంలో పాల్పంచుకుంటున్న మా ఔత్సాహిక పారిశ్రామికవేత్తలు ప్రస్తుతం ఉన్న పారిశ్రామికవేత్తలు ఇంకా కొత్తగా ఈ రంగంలోకి రావాలనుకుంటున్న మా సోదరులకి సోదరి మనలందరికీ పేరు పేరున హృదయపూర్వకంగా జై భీమ్ జై తెలంగాణ నాకు మిలింద్ గారు కలిసినప్పుడు కానీ లేదా గౌరవనీయులు రవికుమార్ గారితో మాట్లాడినప్పుడు కానీ ఎప్పుడూ అనిపించే ఒక మాట ఇదేదో నేను ఇదివరకు కూడా చెప్పాను మళ్ళీ కూడా చెప్తా ఉన్నాను అంబేద్కర్ జయంతి రోజు మనం గ్రీన్ పార్క్ హోటల్లో కలిసినప్పుడు కూడా చెప్పాను ఐ విల్ రిపీట్ ద సేమ్ థింగ్ మనం ఒక్కొక్కరి ఒక్కొక్క భగవంతుని నమ్ముతుండొచ్చు కొంతమంది నమ్మకపోతుండొచ్చు కూడా కానీ ఒక్కొక్కరు ఒక్కొక్క దేవుడిని నమ్ముతూ ఉంటారు పేరు లేదన్నా కావచ్చు కానీ వాస్తవం ఏంటంటే ఒకటి భగవంతుడు అందరినీ ఈక్వల్గానే పుట్టించాడు అందరికీ ఒకటే రకమైన తెలివితేటలు ఒకటే రకమైన బుర్ర ఒకటే రకమైన రక్తం ఒకటే రకమైన బాడీ కాంపోజిషన్ భగవంతుడు అందరికీ ఇచ్చాడు కానీ వాస్తవం మళ్ళీ ఇంకో వాస్తవం ఏమంటే ఆపర్చునిటీ మాత్రం అందరికి ఒకటేలాగా ఇవ్వలేదు పుట్టించడం ఒకేలాగా పుట్టించవచ్చు కానీ ఆపర్చునిటీ ఒక్కొక్కరికి ఒక్కో రకంగా వాళ్ళ పుట్టుక బట్టి వారు ఏ కుటుంబంలో పుట్టినరు వాళ్ళు ఉన్న ఆ కుటుంబం ఉన్నత స్థాయిలో స్థిరపడ్డ కుటుంబమా డబ్బున్న కుటుంబమా డబ్బు లేని కుటుంబమా అనే దాన్ని బట్టి వారి ఆపర్చునిటీస్ ఉంటాయి మ దేవుడు మనుషుల్ని పుట్టించిన తర్వాత మనిషి మతాన్ని కులాన్ని మనిషి పుట్టించాడు ఇక కొంతమంది ఒప్పుకోవచ్చు ఒప్పుకోకపోవచ్చు విభేదించవచ్చు తిట్టవచ్చు కానీ వాస్తవం ఏంటంటే కులము మతం అనేది మాత్రం ఖచ్చితంగా మనిషి పుట్టించి మనిషి కలిసి ఉండే గుణం లేక కలిసి ఉండాలనే సోయి స్పృహ లేక సామాజికంగా కలిసి నడవాలనే తెలివి లేక రకరకాల పద్ధతుల్లో మనని మనమే విభజించుకొని ఒక్కొక్కరిని వేరుగా చూసుకోవడం ఇట్లాంటివన్నీ మనం చేసుకున్న కార్యక్రమాలు కానీ నిజం చెప్పాలంటే ఈరోజు దేశవ్యాప్తంగా ఎక్కడ చూసినా మనకు కనబడేది రెండే రెండు కులాలు ఒకటి డబ్బు ఉన్నవాడు రెండోది డబ్బు లేనివాడు దళితుల్లో కూడా డబ్బు ఉన్న వాళ్ళ పరిస్థితి ఒకటి డబ్బు లేని వాళ్ళ పరిస్థితి ఒకటి సోకాళ్ళ అగ్రవర్ణాలు సోకాళ్ళ ఇతర కులాల్లో కూడా డబ్బు ఉన్న వాళ్ళకు ఒక న్యాయం దొరుకుతుంది డబ్బు లేని వాడికి ఇంకో న్యాయం ఉంటుంది మీరు ఎక్కడన్నా చూడండి నేను చెప్పేది ప్రపంచవ్యాప్తంగా ఒక భారతదేశం కాదు ప్రపంచంలో ఏ దేశం పోయినా ఎక్కడ పోయినా మీకు ఖచ్చితంగా కనబడేది రెండే రెండు ఒకటి డబ్బు ఉన్నవాడు రెండోది డబ్బు లేనివాడు మరి నాకు మిలింద్ కాంబ్లే గారు ఆయన చెప్పిన మాటలు మనసులో ఎందుకు నాటుకొని పోయినాయి ఎందుకు బాగా నచ్చిండు ఆయన అంటే ఐ రియలీ లవ్ వాట్ ఈ సెట్ ఈ సెట్ లెటస్ ఫైట్ కాస్ట్ విత్ క్యాపిటల్ మా డిక్కీ యొక్క స్లోగనే అది ఎందుకంటే ఒకసారి రాజకీయ నాయకులను ఎవరిని కదిపినా ఏ కార్యక్రమానికి పిలిచినా బ్రహ్మాండమైన ఉపన్యాసాలు ఇస్తారు వచ్చి మతము కులము అంతరం లేని సమాజం కావాలి స్పీచ్ బ్రహ్మాండంగా ఉంటుంది కానీ మళ్ళీ చూస్తే అవకాశాల కల్పనలో అవకాశాలు ఇచ్చి దానికి వస్తే మాత్రం మళ్ళీ ప్రభుత్వాలు మాటల్లో చెప్పినంత గొప్పగా చేతల్లో పని చేయు ఇది వాస్తవం కానీ ఈరోజు నాకు గర్వంగా ఎందుకుంది అంటే మేము నిజానికి ఒక ఆఫీస్ ప్రారంభోత్సవం అంటే నేను నిజంగా కూడా మీటింగ్ ఎక్స్పెక్ట్ చేయలేదు రవికుమార్ గారు నాకేం చెప్పిందంటే ఆఫీస్ ప్రారంభించి వెళ్ళండి అరుణ గారు పిలిచి అన్న మీరు టైం ఇవ్వండి మీరు రావాలా మాట్లాడాలా అంటే నేను అనుకున్నా జస్ట్ ఆఫీస్ ఓపెనింగ్ అంటే ఆఫీస్ ఓపెనింగ్ ఫెసిలిటేషన్ డెస్క్ ఉంటుంది ఆఫీస్ ఉంటుంది లగ్డి కాపుల్లో అన్నారు రిబ్బన్ కట్ చేసి అవతల పడదాం అనుకున్నాను నిజానికి అయితే కానీ ఇక్కడికి వచ్చిన తర్వాత మీటింగ్ కూడా ఉంది అందరితో మనలతో మాట్లాడాలంటే సంతోషం అనిపించింది ఎందుకంటే మాటల్లో ఇప్పుడు వారు ఇద్దరు కూడా మాట్లాడినారు నాకంటే ముందే అరుణ మాట్లాడింది రవికుమార్ అన్న మాట్లాడిండు మిలింద్ గారు మాట్లాడినారు వారు చెప్పింది ఏంది తెలంగాణ ప్రభుత్వం గత ఎనిమిది ఏళ్లలో తీసుకున్న కార్యక్రమాలు భారతదేశంలోని ఇతర రాష్ట్రాలకి స్ఫూర్తివంతంగా మారినాయి మాకు 
నో దట్ ఈస్ ఏ హ్యూజ్ కాంప్లిమెంట్ ఫర్ అస్ ఎనిమిదేళ్లు ప్రభుత్వాన్ని నడిపిన తర్వాత మీరు తీసుకున్న విధానాలు మీరు అవలంబిస్తున్న పాలసీలు భారతదేశంలోని ఇతర ప్రభుత్వాల దగ్గరికి మేము పోయినప్పుడు అక్కడ మేము వాడుతున్నాం దీన్ని అక్కడ చూపెట్టి మరి తెలంగాణ చేసినప్పుడు మీరెందుకు చేయరు అని నేను ఐ బికమ్ యువర్ బిగ్గెస్ట్ బ్రాండ్ అంబాసిడర్ అని మిలింద్ కాంబ్లే చెప్తుంటే ఐఎమ్ వెరీ థ్యాంక్ఫుల్ టు యూ సార్ వెరీ వెరీ థ్యాంక్ఫుల్ టు యూ క్యూంకి ఆప్ యహా జో కామ్ హో రహాయ్ ఆప్ హమారే అపోజిషన్ పార్టీస్ కుతో దిక్తా నీ ఇక్కడ జరిగేది మా ప్రతిపక్ష మిత్రులకు తెలియదు బట్ కమ్ సే కమ్ ఆప్తో పెహచాన్ రే ఆప్ బాకీ జగా భీ బాత్ కర్రో బహుత్ ఖుషీ ఇస్ బాత్ కి ఖుషీ భీ హోతి ఆర్ గర్వ్ భీ మహసూస్ హోతా క్యూంకి ఆఠ్ సాల్ పెహలే జబ్ ఇస్ రాజ్ కా గటన్ హువా థా తెలంగాణ రాష్ట్రం ఏర్పడినప్పుడు దేవర్ దేవర్ సో మెనీ డౌట్స్ మిలిన్ జీ అరౌండ్ దిస్ స్టేట్ కి యహా క్యా హోగా కేసే యహా కి గవర్నమెంట్ కి బర్తావ్ హోగీ కేసే ఆగి లే జాయంగే రాజ్ కో తరక్కీ కేసే హోగీ వికాస్ కేసే ఆయగా ఈ సబ్ చీజో కు లే బహుత్ సారే శంకాయే థే మన్ మే బహుత్ సారే డౌట్ థే ఆనరబుల్ చీఫ్ మినిస్టర్ శ్రీ కేసీఆర్ గారు ఇందాక బాలమల్ గారు ఒక మాట అన్నారు పంతొమ్మిది వందల ఎనభై ఐదులో మన ముఖ్యమంత్రి కేసీఆర్ గారు మొట్టమొదటిసారి సిద్దిపేట నియోజకవర్గంలో ఎమ్మెల్యే అయినారు ఈరోజు మీరు రాష్ట్రంలో చూసే చాలా 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 కార్యక్రమాలు ఒకటి రెండు కాదు రాష్ట్రంలో మీరు చూసే హరితహారం అనే కార్యక్రమం ఆ రోజు ఒక శాసనసభ్యుడిగా కేసీఆర్ గారు సిద్దిపేటలో సిద్దిపేటకు హరితహారం అని చెప్పి ఒకటే రోజు పదివేల మొక్కలు నాటే కార్యక్రమాన్ని ఎనభై ఐదులోనే సిద్దిపేటలో చేసి ఉన్నారు అదేవిధంగా సిద్దిపేటలో ఈరోజు మనం రాష్ట్రం అంతటా చూసిన మిషన్ భగీరథ అనే కార్యక్రమం ఇంటింటికి నీళ్లు ఇచ్చే కార్యక్రమం సిద్దిపేటలో తొంభై ఆరో సంవత్సరంలో తొంభై ఏడు సంవత్సరంలో ముఖ్యమంత్రి గారు అరవై ఐదు కిలోమీటర్ల దూరం నుంచి కరీంనగర్ పక్కనే ఉండే లోవర్ మానేర్ డ్యామ్ నుంచి నీళ్లు తీసుకొచ్చి సిద్దిపేటలోని ప్రతి గ్రామంలో ప్రతి మొత్తం సిద్దిపేట పట్టణంలోని ప్రతి ఇంటికి నీళ్లు ఇచ్చి ఒకటే రోజు మంచినీళ్ల పండుగ అని జరిపి ఆనాడు బ్రహ్మాండంగా ఇంటింటికి నీళ్లు ఇచ్చిన మొట్టమొదటి శాసనసభ్యుడు ఆనాటి ఉమ్మటి ఆంధ్రప్రదేశ్లో కేసీఆర్ గారు అదే ఈరోజు ముఖ్యమంత్రి అయిన తర్వాత అదే మిషన్ భగీరథగా పేరు వచ్చింది అదేవిధంగా ఈరోజు మీరు చూస్తున్న దళిత బంధు అనే పథకం ఏదైతే ఉందో చాలా మందికి తెలవక అర్థం కాక పూర్తి పరిజ్ఞానం లేక ఆయన ఆలోచన విధానం తెలవక అదేదో కేసీఆర్ గారు నిన్నగాక మొన్న ఆలోచించి ఈరోజు పెట్టిండు అనుకుంటారు కానీ వాస్తవం ఏంటి అంటే కేసీఆర్ గారు సిద్దిపేట శాసనసభ్యుడిగా ఎనభై ఎనిమిది ఎనభై తొమ్మిది ప్రాంతంలో అనుకుంటా బాలమల్లు గారు మొదటి నుంచి వారితో పాటు ఒక అనుంగు తమ్ముడిగా సోదరుడుగా ఉన్న వ్యక్తి కాబట్టి వారికి నాకంటే బాగా తెలుసు బాలమల్ గారు ఆయన మొదటి నుంచి సిద్దిపేటలో కౌన్సిలర్గా తర్వాత పార్టీ లీడర్గా ఒక సోదరుడిగా తమ్ముడిగా అన్ని రకాలుగా కూడా మొదటి నుంచి అండగా ఉన్న వ్యక్తి దళిత చైతన్య జ్యోతి అనే కార్యక్రమం పంతొమ్మిది వందల ఎనభై ఎనిమిది ఎనభై తొమ్మిదిలో అదేం గవర్నమెంట్ ప్రోగ్రాం కాదు ఆనాడు కేసీఆర్ గారు ఉన్న పార్టీ ప్రోగ్రాం కాదు తనంతట తానుగా స్వయంగా సిద్దిపేట నియోజకవర్గంలో ఉండే దళితుల స్థితిగతులు అధ్యయనం చేయడానికి ఆనాడు ఈరోజు ఏదైతే సెంటర్ ఫర్ దళిత్ స్టడీస్ అని ఉందో అప్పుడు వేరే ఒకటి ఉస్మానియా యూనివర్సిటీలో ఒక సెంటర్ ఉంటే అక్కడ పోయి కూర్చొని అక్కడే మొత్తం కొత్త అవగాహన చేసుకొని ప్రపంచవ్యాప్తంగా అఫర్మేటివ్ యాక్షన్ అంటే ఏంది అమెరికాలో కానీ ఇతర ప్రాంతాల్లో కానీ దేశంలోని ఇతర రాష్ట్రాల్లో కూడా అక్కడ ఉండే కొంతమంది మేధావులనండి కొంతమంది విజనరీస్ అనండి వాళ్ళు చేసిన కార్యక్రమాలు ఏంటి ఇవన్నీ కూడా క్రోడీకరించుకొని ఆలోచించుకొని తనంతట తానుగా సొంతంగా కేసీఆర్ గారు ఆనాడు ఒక శాసనసభ్యుడిగా దళిత చైతన్య జ్యోతి అనే కార్యక్రమాన్ని స్టార్ట్ చేసినారు కానీ తాను ఏదైనా చేస్తే ఇతరులకు కూడా ఆదర్శంగా ఉండాలి ఇతరులకు కూడా ముందు మనం వీ హ్యావ్ టు నాట్ ఓన్లీ ప్రీచ్ బట్ ప్రాక్టీస్ అనే ఆలోచనతో ఆ రోజుల్లో ఎనభై ఐదులో ఎమ్మెల్యేగా ఎన్నికైన తర్వాత సిద్దిపేట మార్కెట్ కమిటీ చైర్మన్ అవకాశం జనరల్గా ఎట్లా ఉంటుందంటే మార్కెట్ కమిటీ చైర్మన్ ఇది నామినేటెడ్ పోస్ట్ అందులో రిజర్వేషన్ లేదు జనరల్గా ఏముంటుందంటే అక్కడ ఉండే ఒక పెద్ద సామాజిక వర్గం ఆర్థికంగా బలంగా ఉన్న వాళ్ళు ఎవరైనా ఉంటే వాళ్ళని ఇచ్చి సంతృష్టపరిచే ప్రయత్నం చేస్తారు కానీ కేసీఆర్ గారు చేసింది ఏంటంటే ఆనాడు దానయ్య గారని వారి మిత్రుడు ఆయన కాలేజీలో ఆయనతో పాటు చదువుకున్న వ్యక్తి దళితుడు ఆయనని ఆ రోజు మొట్టమొదటి అవకాశం వస్తే సిద్దిపేటలో మార్కెట్ కమిటీ చైర్మన్గా అపాయింట్ చేసి ఎంతోమంది వ్యతిరేకించినా ఖచ్చితంగా దాని వెంబడి నిలబడి దానయ్య గారికి ఆనాడే అవకాశం కల్పించిన నాయకుడు కేసీఆర్ గారు అంటే కేసీఆర్ గారు ఈరోజు చేసే పనులు ఈరోజు మాట్లాడే మాటలు నిన్న మొన్న ముఖ్యమంత్రి అయిన తర్వాతనో తెలంగాణ వచ్చిన తర్వాతనో ఆయన మదిలోంచి పుట్టుకొచ్చినవి కాదు ఎప్పటి నుంచో ఉన్న ఆలోచనల సమాహారమే ఈరోజు రాష్ట్రం అంతా అమలవుతున్న వివిధ
ఎందుకంటే మీకు తెలుసు సర్వసాధారణంగా ఇందిరా పార్క్ దగ్గర ధర్నాలు ఎవరైతే అంటే ఎవరికైనా ఏదైనా ఇబ్బంది ఉంటే ప్రజల్లో ఏదైనా సమస్య ఉంటే ధర్నా చౌక్ దగ్గర ధర్నా చేస్తారు కానీ మన రాష్ట్రంలో ఆనాడు పరిస్థితి ఎట్లా ఉండేదంటే ఎట్లా ఉండింది అంటే రెండు వేల పదమూడులో పన్నెండులో కరెంటు లేక కరెంటు కటకటతో ఇబ్బంది పడి కేవలం సామాన్యులు కాదు పారిశ్రామికవేత్తలు కూడా ఇందిరా పార్క్ దగ్గర ధర్నా చేసే దుస్థితి ఆనాడు ఉమ్మడి ఆంధ్రప్రదేశ్లో ఉండేది కరెంటు ఇవ్వండి కావాలంటే ఎక్కువ రేటు పెట్టండి మేము ఫ్యాక్టరీ నడుపుకోలేకపోతున్నాం అని చెప్పి ఆనాడు ఇందిరా పార్క్ దగ్గర పోయి ధర్నా చేసే దుస్థితి అందుకే సీఎం గారు ముఖ్యమంత్రిగా పదవి బాధ్యతలు చేపట్టిన రెండు వారాల లోపల అనుకుంటాం ఐటీసీ కాకతీయాలో ఒక మీటింగ్ పెట్టారు సిఐఐ ఫిక్కీ ఇంకా ఇతర సంస్థలు వాటితో పాటు ఢిక్కీ నుంచి నర్రా రవికుమార్ గారు మీ బృందం కూడా అందులో హాజరైతే ఏడు గంటల పాటు సమావేశం నడిచింది ఆ ఏడు గంటల సమావేశంలో ముఖ్యమంత్రి గారు ఆయన మొత్తం ఆయన అమ్మడం ఉన్న అధికారులు మొత్తం చీఫ్ సెక్రటరీ గారు పరిశ్రమల మంత్రి గారు అందరూ కూడా ఎక్కువ విన్నరు తక్కువ మాట్లాడినారు అందరితోనూ మాట్లాడించి అంటే ఏం కావాలి ఏమైతే మన రాష్ట్రం పారిశ్రామికంగా ముంగటిపోతుంది పరిశ్రమ పారిశ్రామిక రంగం ఎందుకు ఇంపార్టెంట్ అంటే మనకిప్పుడు దేశం కానీ ప్రపంచం కానీ రాష్ట్రం కానీ ఏది చూసుకున్నా ఏ నాయకుడికైనా అమెరికాను నడిపే జో బైడెన్ కావచ్చు భారతదేశాన్ని నడిపే నరేంద్ర మోడీకి కావచ్చు లేదా తెలంగాణ రాష్ట్రాన్ని నడుపుతున్న కేసీఆర్ గారికి కావచ్చు అందరి ముందున్న పెద్ద అతిపెద్ద సవాల్ ఏంటిది అంటే ఉపాధి కల్పన నిరుద్యోగం ఎందుకంటే లక్షల సంఖ్యలో ప్రతి సంవత్సరం పిల్లలు చదువుకొని గ్రాడ్యుయేట్లు అవుతున్నారు ఇంజనీర్లు అవుతున్నారు డాక్టర్లు అవుతున్నారు చదువుకొని విద్యావంతులు అవుతున్నారు వారి విద్యకి వారి అర్హతకు తగ్గ విధంగా ఉపాధి కల్పించడం అంటే ప్రతి ప్రభుత్వానికి అది పెద్ద సవాల్ అన్ఎంప్లాయ్మెంట్ ఇస్ ద బిగ్గెస్ట్ ఛాలెంజ్ ఎంప్లాయ్మెంట్ క్రియేషన్ ఇస్ ద బిగ్గెస్ట్ ఛాలెంజ్ సో వై డూ గవర్నమెంట్స్ ఇన్వైట్ ప్రైవేట్ సెక్టర్ ఇన్వెస్ట్మెంట్స్ ఎందుకు మేము దావోస్ పోతాము ఎందుకు వేరే దేశాలు పోతాము పోయి వాళ్ళందరినీ కలిసి బతిన్లాడి ఎందుకు వారిని ఇక్కడ తెచ్చే ప్రయత్నం చేస్తామంటే ప్రభుత్వంలో ప్రభుత్వ రంగంలో ఉద్యోగ కల్పన అనేది పరిమితంగానే జరుగుతుంది ఇప్పుడు తెలంగాణ ప్రభుత్వం ఉందనుకోండి తెలంగాణ ప్రభుత్వంలో ఉన్న ఖాళీలన్నింటినీ భర్తీ చేసే ప్రయత్నం ప్రభుత్వం చేస్తోంది చేసిన తర్వాత ఎవ్రీ ఇయర్ కొంత రిటైర్మెంట్ అయితే ఆ రిటైర్మెంట్లోకి మళ్ళీ కొత్తగా వాళ్ళని రిక్రూట్ చేసుకుంటాం కొత్త పిల్లల్ని రిక్రూట్ చేసుకుంటాం కానీ ఎంత ఉంటుంది అది పరిమితంగా ఉంటుంది జనాభాలో రెండో మూడో పర్సెంట్ మాత్రమే ఉత్తీర్ణులైన వాళ్ళలో రెండు మూడు నాలుగు పర్సెంట్ మంది మాత్రమే అందులో అబ్జర్వ్ అయ్యే అవకాశం ఉంటుంది మరి మిగతా వాళ్ళ సంగతి ఏంది మిగతా చదువుకున్న పిల్లల సంగతి ఏంది అంటే దెర్ ఆర్ ఓన్లీ టూ అవెన్యూస్ వన్ తమ కాళ్ళ మీద తాము నిలబడే విధంగా సెల్ఫ్ ఎంప్లాయ్మెంట్ స్కీమ్స్ ఏమైనా ఉంటే అవి అమలు చేయడం లేదా రెండవది నేను ఉద్యోగాన్ని ఇతరుల దగ్గర చేయడం కాదు నేనే పది మందికి ఉద్యోగాన్ని కల్పిస్తా అనే స్థాయికి ఆలోచించి అవకాశాలు ఎక్కడున్నాయో వెతుక్కొని అందులో భాగంగా ఫారెన్ డైరెక్ట్ ఇన్వెస్ట్మెంట్ కానీ లేదా దేశంలోని ఇతర రంగాల నుంచి వచ్చే పెట్టుబడిని కానీ వాటికి అనుబంధంగా ఏర్పాటు చేయాల్సిన పరిశ్రమలు కానీ వాటిని గుర్తించి వాటిల్లో అవకాశాలు అందిపుచ్చుకొని ముందుకు పోవడమే మన ముందున్న మార్గం అందులో భాగంగా ఈరోజు ఢిక్కీలోని ఫెసిలిటేషన్ కౌన్సిల్ కూడా చేసేది ఏంటిది నేను కింద పోయినప్పుడు కింద ఆఫీస్ ఓపెన్ చేసినప్పుడు అదే అడుగుతూ ఉంటాం ఆఫీస్లో ఎంతమంది ఉన్నారు ఇక్కడ ఎవరెవరు ఉంటారు ఎవరు వస్తారు ఏం చేస్తారంటే రవికుమార్ గారు చెప్పినారు అన్న ఇక్కడ ఫుల్ టైం స్టాఫ్ పన్నెండు మంది ఉంటాము అరుణ గారు చెప్పారు పన్నెండు మంది ఉంటాము ఎవరైనా వచ్చి మాకు ఫలానా చేయాలనింది అంటే వారికి అన్ని రకాల సపోర్ట్ బయటికి ఎక్కడ పోయే అవసరం లేకుండా బిజినెస్ ప్లాన్ తయారీ నుంచి బ్యాంకుకు రిపోర్ట్ సబ్మిట్ చేసే దాని నుంచి గవర్నమెంట్ స్కీమ్స్ నుంచి ప్రతి విషయంలో మేము గైడెన్స్ ఇస్తాం హ్యాండ్ హోల్డింగ్ ఇస్తాం ఇచ్చి వాళ్ళని ఒక పారిశ్రామికవేత్తగా స్థిరపడడానికి ఎదగడానికి అన్ని రకాల వసతులు మేమే కల్పిస్తున్నామని చెప్పినప్పుడు చాలా గర్వంగా అనిపించింది చాలా సంతోషంగా అనిపించింది ఐ కాంప్లిమెంట్ ద దళిత్ ఇండస్ట్రియల్ ఛాంబర్ ఆఫ్ కామర్స్ అండ్ ఇండస్ట్రీ అండ్ ఐ అప్లాడ్ ద ఆంటర్ప్రినర్స్ ద అప్లాడ్ ద ఆఫీస్ బేరర్స్ మీ అందరికీ కూడా నా హృదయపూర్వకమైన అభినందనలు ఎందుకంటే గవర్నమెంట్లో ఎన్నో ప్రోగ్రామ్స్ ఉన్నాయి కానీ వాటిని అందిపుచ్చుకునే తెలివితేటలు వాటిని అందిపుచ్చుకునే చాతుర్యం వాటిని పసిగట్టి వాటిని మనం యూటిలైజ్ చేసుకునే తెలివితేటలు కూడా మనం రావాలి అంటే కొంతమందికి తెలియపోవచ్చు అందులో భాగంగానే ఢిక్కీ లాంటి సంస్థలు మీకు హెల్ప్ చేస్తాయి కాబట్టి దయచేసి ఈ ఫెసిలిటీని అందరూ కూడా వాడుకోవాలని ముందుగా హృదయపూర్వకంగా నేను విజ్ఞప్తి చేస్తా ఉన్నాను మన తెలంగాణ రాష్ట్రంలో ఆ ఏడు గంటల సమావేశం ముఖ్యమంత్రి గారితో జరిగిన తర్వాత ఒకటి టీఎస్ ఐపాస్ వచ్చింది టీఎస్ ఐపాస్ ద్వారా ఈజ్ ఆఫ్ డూయింగ్ బిజినెస్ అంటే మీరు ఫ్యాక్టరీ పెట్టాలనుకుంటే తెలంగాణలో అసలు మీకు గవర్నమెంట్ పర్
నేను సవ్యంగా వాడుకుంటాను యాజ్ అ లా అబైడింగ్ సిటిజన్ చట్టాన్ని గౌరవించే పౌరుడిగా పౌరురాలిగా ప్రభుత్వ నిబంధనలకు అనుగుణంగానే నా ఫ్యాక్టరీ నిర్మాణం చేస్తున్నాను అని స్వీయ ధృవీకరణ మీరే ఇచ్చుకునే విధంగా తెచ్చిన మొట్టమొదటి రాష్ట్రం భారతదేశంలో తెలంగాణ రైట్ టు ఎడ్యుకేషన్ ఎట్లయితే ఉన్నదో విద్యా చట్టం విద్యా హక్కు చట్టం రైట్ టు ఇన్ఫర్మేషన్ ఎట్లయితే ఉందో సమాచార హక్కు చట్టం ఎగ్జాక్ట్లీ అదే పద్ధతుల్లో తెలంగాణ తెచ్చింది రైట్ టు సెల్ఫ్ సర్టిఫికేషన్ అన్ ఇన్వెస్టర్ షుడ్ నాట్ రన్ అరౌండ్ ఆఫీసెస్ అన్ ఇన్వెస్టర్ షుడ్ నాట్ బి డూయింగ్ ద రౌండ్స్ ఆఫ్ కమిషనర్ ఆఫ్ ఇండస్ట్రీస్ ఆర్ సెక్రటరీ ఆఫ్ ఇండస్ట్రీస్ మీరు సెల్ఫ్ సర్టిఫికేషన్ ద్వారా ఒకసారి ప్లాట్ మీరు కొనుక్కున్నా ప్రైవేట్గా లేదా గవర్నమెంట్ ద్వారా అలకేట్ అయినా ఇక ఏ పర్మిషన్ అవసరం లేకుండా మొదటి రోజే ఫ్యాక్టరీ నిర్మాణం మీరు ప్రారంభించుకోవచ్చు కానీ పరిమితులకు నిబంధనలకు లోబడి కట్టాలి ఎందుకంటే యాజ్ ఎస్ లా అబైడింగ్ సిటిజన్ వాట్ ఎవర్ ద బిల్డింగ్ రూల్స్ ఆర్ వాట్ ఎవర్ ద ఫ్యాక్టరీ గైడ్ లైన్స్ ఆర్ ఇన్ టర్మ్స్ ఆఫ్ సేఫ్టీ పొల్యూషన్ ఎట్సెట్రా ఎట్సెట్రా వాటన్నిటినీ పాటిస్తూ మనం నిర్మాణం చేసుకోవచ్చు సైమల్టేనియస్లీ సమాంతరంగా వాట్ వీ రిక్వెస్ట్ యూఎస్ ఏ ఇన్వెస్టర్ అయినా మేము అడిగేది ఏమంటే యు ప్లీజ్ పుట్ అన్ అప్లికేషన్ ఆన్లైన్ ఇన్ ద టీఎస్ ఐపాస్ పోర్టల్ ఎందుకు అది కూడా ఎందుకంటే ప్రభుత్వానికి తెలవాల్సిన అవసరం ఉంటుంది పన్ను ఎగవేత లేకుండా ఉపాధి కల్పన జరుగుతూ ఉందా లేదా తెలుసుకోవడానికి ప్రభుత్వం ఇచ్చిన భూమి సద్వినియోగం అవుతుందా దుర్వినియోగం అవుతుందా తెలుసుకునేటందుకు అసలు ఎవరు ఏ రంగంలో పనిచేస్తున్నారో తెలుసుకోవడానికి టీఎస్ ఐపాస్ పోర్టల్ ద్వారా మీరు కేవలం మీ సమాచారాన్ని ఆ పోర్టల్లో నా పేరు ఫలానా నా ఇండస్ట్రీ పేరు ఫలానా ఇంత పెట్టుబడి పెడుతున్నాను ఫలానా చోట పెడుతున్నాను ఇంతమందికి ఉపాధి వస్తుంది ఇది నా రంగం అని మీరు పెట్టినట్టయితే ఫిఫ్టీన్ డేస్ లోపల టీఎస్ ఐపాస్ చట్టం ద్వారా పదిహేను రోజుల లోపల అన్ని అనుమతులు ప్రభుత్వమే ఇవ్వాలి ఇది చట్టపరంగా చట్టం ప్రకారం ఇవ్వాలి ఒకవేళ పదిహేను రోజుల్లో ప్రభుత్వం నుంచి రెస్పాన్స్ రాలేదనుకోండి పదహారవ రోజు ఆటోమేటిక్ అప్రూవల్ చట్టం ద్వారా మీకు ఆటోమేటిక్గా వచ్చినట్టే లెక్క ఇది భారతదేశంలో ఏ ప్రభుత్వం దగ్గర కూడా ఈ ఫెసిలిటీ లేదు కేవలం తెలంగాణ పదహారవ రోజు నుంచి నిజానికి ఇంకొక ప్రొవిజన్ కూడా ఉంది పదహారవ రోజు నుంచి ఏ బ్యూరోక్రాట్ అయితే ఏ ఆఫీసర్ అయితే మీ ఫైల్ని ఆపిండో ఆయనకు రోజుకు వెయ్యి రూపాయలు ఫైన్ వేసే సౌలత్తు కూడా అందుంది ఇప్పటివరకు మరి జయేష్ రంజన్కి కృష్ణ భాస్కర్కి నరసింహారెడ్డికి ఫైన్ వేయాల్సిన అవసరం రాలేదు ఇరవై వేల అనుమతులు ఇచ్చాము ఇరవై వేల అనుమతులు ఇచ్చాము ఇప్పటికీ దాదాపు రెండు కోట్ రెండు లక్షల ముప్పై ఐదు వేల కోట్ల పైచిలుకు పెట్టుబడులు తెలంగాణకు ఆకర్షించగలిగాము పదహారు లక్షల పైచిలుకు ప్రత్యక్ష ఉపాధి అవకాశాలు సృష్టించగలిగాము డెఫినెట్గా వాటిని అందిపుచ్చుకునే స్థాయికి పిల్లల్ని కూడా ట్రైనింగ్ ఇస్తా ఉన్నాం సో ఈ పద్ధతుల్లో చేస్తున్న ఏకైక రాష్ట్రం భారతదేశంలో ఇంత పారదర్శకంగా పారదర్శకతకు పెద్దపీట వేస్తూ అకౌంటబిలిటీకి పెద్దపీట వేస్తూ జవాబుదారుతనానికి పెద్దపీట వేస్తూ ఇంత డైరెక్ట్గా ఇంత ఓపెన్గా ఇంతమంది ముందు అన్ని కెమెరాల ముందు ఇక్కడ లేనాదేనా బిజినెస్ లేదు తెలంగాణలో ఈ మాట చెప్పాలంటే రాజకీయ నాయకులకు చాలా ధైర్యం కావాలి యాపై లేనాదేనా కొద్ది జరూరీనీయే మా దగ్గర అనుమతుల కోసమో ల్యాండ్ ఇచ్చేందుకోసమో హామ్యామ్యా ఇస్తే చేయి దడుపుతేనే వస్తాయి అది లేదు ఆ దుకాణం బంద్ అయిపోయింది కేసీఆర్ వచ్చిన తర్వాత ఆ దుకాణం మొత్తం పరిశ్రమల శాఖలో బంద్ అయింది హండ్రెడ్ పర్సెంట్ కాన్ఫిడెంట్గా చెప్పొచ్చు పారదర్శకంగా ఆ పని జరుగుతూ ఉంది అయితే రవికుమార్ గారు చెప్పిన దాంతో నేను ఏకీభవిస్తా ఉన్నాను ఐ థింక్ ఐ అగ్రీ విత్ వాట్ హీఎస్ ప్రపోజ్ జయేష్ ఫర్ టీఎస్ ఐపాస్ యాజ్ అ పాలసీ ఈజ్ ఎక్సెప్షనలీ గుడ్ వాట్ రవికుమార్ గారు ఈజ్ ప్రపోజింగ్ ఎస్ దట్ ఫర్ దళిత్ అండ్ ట్రైబల్ ఆంటర్ప్రినర్స్ ఇఫ్ యూ కెన్ హ్యావ్ అ మంత్లీ మీటింగ్ వేర్ వీ రిసీవ్ ఆల్ దేర్ అప్లికేషన్స్ స్లైట్ ట్వీక్ ఇన్ ద పాలసీ సో దాట్ ఇట్ ఈస్ స్ట్రీమ్ లైన్ ఇట్ ఈస్ మేడ్ మోర్ ఎఫిషియంట్ ఐ థింక్ ద రిజల్ట్స్ విల్ బీ ఈవెన్ మోర్ టెలింగ్ and it will become even better role model for the rest of the country aa vidhananni kuda tappakunda teeskoni tondaralo vastam daniki kuda memo issue chesi undigi pothaam danto paatu ippudu daaka jarigindi kuda meeku cheppalsina avasaram undi ts i pass tho paatu t pride kuda vachindi telangana state program for rapid incubation of dalit entrepreneurs ante veganga parishramika vetalani ee program dwara tayar cheyalane oka sadashayanto ee karyakram aithe teeskochamu danlo bhaganga as was mentioned by mr kamble this has become a trend setter for the rest of the country so far incentives of more than 1500 crore have been sanctioned to 21500 units under scp schedule cast uh, schedules uh, scp category kinda adhe vidhanga 1133 crores were sanctioned to 25560 units under st category totaling of total of 2138 crore ఇక్కడ ఒక ఒక మాట నేను రవికుమార్ గారితో ఏకీభవిస్తా ఉన్నాను ఇందులో ఎక్కువ యూనిట్లు వెహికల్ యూనిట్లు ఉ
దాన్ని డీలింగ్ చేయమన్నారు డీలింగ్ చేయడం వల్ల నిజంగా పారిశ్రామికవేత్తలు ఎవరైతే పది మందికి ఉపాధి కల్పిస్తున్నారో వారికి న్యాయం జరుగుతుందన్నారు ఐ కంప్లీట్లీ అగ్రీ విత్ హిమ్ ఇన్ఫాక్ట్ దానివల్ల కార్ కొనుక్కుంటే మనం ఒక్కరికి లేదా ఇద్దరికి ఒక కుటుంబానికి ఉపయోగపడుతుంది అట్లా కాకుండా ఒక పరిశ్రమ పెడితే పది మందికో ఇరవై మందికో ఉపయోగపడాలనే వారు ఏదైతే ఆలోచన చెప్పారో నేను కూడా వారితో ఏకీభవిస్తా ఉన్నాను దాన్ని కూడా మారుస్తాము లెట్ అస్ డీలింగ్ ద టూ ఆఫ్ దెమ్ అండ్ లెట్ అస్ ఎన్షూర్ దాట్ వి యాక్చువల్లీ సపోర్ట్ మ్యానుఫ్యాక్చరింగ్ సెక్టర్ వి యాక్చువల్లీ సపోర్ట్ సర్వీసెస్ సెక్టర్ ఇన్ అ బిగ్ వే దళిత బంధు గురించి చెప్పారు దళిత బంధు విషయంలో కూడా మీకు తెలుసు ఇప్పుడే నాకు నరసింహారెడ్డి గారు వచ్చి చెప్తా ఉన్నారు నిన్న ముఖ్యమంత్రి గారు ఖమ్మం పోయిన సందర్భంగా వారు ప్రత్యేకంగా ఫోన్ చేసి ఒక ముప్పై మంది ఆంటర్ప్రినోర్స్ జమ్మికుంట హుజురాబాద్ నియోజకవర్గం జమ్మికుంటకు సంబంధించిన వాళ్ళు ముప్పై మంది నన్ను అప్రోచ్ అయ్యారు ఆ ముప్పై మంది కలిపి వారికి మొత్తం సమిష్టిగా వచ్చిన మూడు కోట్ల రూపాయలతో రెండు యూనిట్లు పెట్టాలనుకుంటున్నారు ఒకటి ఒక ఫ్యాబ్రికేషన్ యూనిట్ రెండవది ఒక సోడా మేకింగ్ యూనిట్ ఒకటి పెట్టాలనుకుంటున్నారు వారిద్దరికీ వెంటనే ల్యాండ్ అలాట్ చేయండి అని చెప్పి నరసింహారెడ్డి గారికి స్వయంగా ముఖ్యమంత్రి గారు వారిని కూర్చోబెట్టుకుని ఫోన్ చేశారని చెప్పి ఇప్పుడే చెప్తా ఉన్నారు దళిత బంధులో కూడా దళిత్ బంధులో కూడా మా ఉద్దేశం ఏంటంటే అదేదో బటానీల్లాగా పుట్నాల్లాగా పంచి పెట్టాలా డబ్బులు అని కాదు కొంతమంది తెలిసి తెలియక మాట్లాడుతూ ఉన్నారు కొంతమంది తెలిసి తెలియక దాని మీద విమర్శలు కూడా చేస్తూ ఉన్నారు ప్రోగ్రామ్ రాజకీయమైన ఉద్దేశం కోసం రాజకీయమైన లాభాపేక్ష కోసం పెట్టినారు అర్థం అర్థం లేని మాటలు మాట్లాడుతూ ఉన్నారు వాస్తవం ఏంటి అంటే మీరు ఈ దేశంలోని ఏ సోషియో ఎకనామిక్ సర్వే అన్నా తీసుకోండి భారతదేశానికి ఆగస్టు పదిహేనుకు సరిగ్గా స్వాతంత్రం వచ్చి డెబ్బై ఐదు ఏళ్ళు అవుతుంది ఈ డెబ్బై ఐదు ఏళ్లలో భారతదేశం వచ్చిన తర్వాత స్వాతంత్రం వచ్చిన తర్వాత ఈ దేశం దేశంగా ఏర్పడ్డ తర్వాత ఏ సామాజిక ఆర్థిక సర్వే మీరు తీసుకున్నా దేశంలోని గ్రామాల్లో దేశంలోని పల్లెల్లో దేశంలోని పట్టణాల్లో పేదరికంలో ఎవరు అట్టడుగున ఉన్నారు అంటే ఖచ్చితంగా అందులో దళితులు గిరిజనులు మైనారిటీలు వీళ్ళదే బాటమ్ ఆఫ్ ద పిరమిడ్ ఏంది అంటే ఆ స్ట్రాటాలో అత్యంత పేదరికంలో ఉన్న వాళ్ళు ఎవరంటే దళితులు వస్తూ ఉన్నారు ముఖ్యమంత్రి గారు ఆలోచన ఏంటంటే యు హ్యావ్ టు స్టార్ట్ సమ్వేర్ పేదరిక నిర్మూలన అనే స్లోగన్ అందమైన స్లోగన్ ఏదైతే ఉండను ఇందిరాగాంధీ గారు ఉన్నప్పుడు గరీబీ హఠావ్ అన్నారు ఇక మోడీ గారు వచ్చినాక గరీబ్ వంకు హఠావ్ అంటున్నాడు అది వేరే విషయం అనుకోండి కానీ గరీబీ హఠావ్ అనేది నినాదం మాత్రంగా మాత్రమే మిగిలిపోకుండా గరీబీ హఠావ్ అనేది అర్థవంతంగా ఉండాలి అంటే యు హ్యావ్ టు స్టార్ట్ ఫ్రమ్ సమ్ స్ట్రాటా సమ్ సెక్షన్ ఆ ఉద్దేశంతోనే ముఖ్యమంత్రి గారు ఏమన్నారు ఆ పిరమిడ్లో త్రికోణం ఒక పిరమిడ్ అనుకుంటే ఆ పిరమిడ్లో బాటం ఉన్న కాడ స్టార్ట్ చేద్దాము అక్కడ ఉన్న దళితులతో మొదలు స్టార్ట్ చేద్దాం ఆ తర్వాత గిరిజనులు ఉండొచ్చు ఆ తర్వాత అక్కడే మైనారిటీస్ ఉండొచ్చు ఓబీసీస్ ఉండవచ్చు లేదా అగ్రవర్ణాల్లో ఉండే పేదవారు ఉండొచ్చు అందరికీ కూడా అట్లాంటి ప్రోగ్రామ్ ఒకటి అప్లై చేసుకుంటూ పోదాం కానీ వీ హ్యావ్ టు స్టార్ట్ సమ్వేర్ సో లెట్ అస్ స్టార్ట్ విత్ దళిత్ అని దళిత బంధు పెట్టి దానికి కూడా దురుద్దేశాలు ఆపాదిస్తూ దాన్ని కూడా దుర్మార్గంగా చిత్రీకరిస్తూ కొంతమంది విమర్శలు చేస్తూ ఉన్నారు రాజకీయంగా నేను వారికి చేసే విజ్ఞప్తి ఏమంటే సిరిసిల్లలో నేను డిక్కీతో కలిపి ఒక మంచి ప్రోగ్రామ్ చేస్తా ఉన్నాను సిరిసిల్లలో దళిత బంధు ద్వారా నేను మా కలెక్టర్ గారికి చెప్పాను ఎంత కుదిరితే అంత వాహనాలు తగ్గించేయండి దయచేసి డిస్కరేజ్ చేయండి ఎందుకంటే అందరు వాహనాలే కొంటే అందరూ ట్రాక్టర్లు కొంటే అందరూ హార్వెస్టర్లు కొంటే ఫెయిల్ అయిపోతాము ప్రోగ్రామ్ ఫెయిల్ అయి ఫెయిల్ కావాలని చాలామంది చూస్తున్నారు ఈ ప్రోగ్రామ్ ఫెయిల్ అయితే బాగుండని వాళ్ళు కూడా చాలామంది ఉన్నారు ఫెయిల్ అయిన తర్వాత ఇక కేసీఆర్కి మేము చెప్పలేదా చేత కాదు ఈ ప్రోగ్రామ్ నడపరాదు నడప రాలేదు దళితులకు ఇస్తే డబ్బులు ఏం చేసుకోవాలని వాళ్ళకి తెలియలేదు ఈ మాట కూడా అనేటోళ్ళు ఉన్నారు రెడీ ఉన్నారు కాసుకొని కూర్చొని ఉన్నారు అందుకే నేను మా కలెక్టర్ గారికి ఏం చెప్పానంటే డిక్కి మొత్తం నిర్వాహకులకు కూడా ఏం చెప్పానంటే మీరు సిరిసిల్ల నా జిల్లా ఉంది నా కాన్స్టిట్యున్సీ ఉంది రండి అక్కడ వచ్చి మాకు గైడెన్స్ ఇవ్వండి మాకు కొత్త కొత్త ఆలోచనలు ఏంటంటే వచ్చి కొన్ని ఆలోచనలు ఇచ్చారు దానిలో దానికి అనుగుణంగా కొన్ని కొత్తగా రైస్ మిల్లులు వస్తూ ఉన్నాయి ఒక నలుగురు ఐదుగురు పిల్లలు కలిసి ఒక రైస్ మిల్లు పెడతా ఉన్నారు డైరీ యూనిట్లు పెడుతున్నారు మంచి కన్వీనియన్స్ స్టోర్లు పెడుతున్నారు దీనివల్ల ఏమవుతుందంటే సంపద పునరుత్పత్తి అవుతుంది అల్టిమేట్లీ ఎవ్రీ రూపీ మనీ బిగెట్స్ మనీ అంటారు సంపద నుంచే పునరుత్పత్తి అవుతుంది మళ్ళీ ఇంకా సంపద సృష్టించవచ్చు తమ కాళ్ళ మీద తాము నిలబడడమే కాదు ఇతరులకు పది మందికి ఉపాధి ఇవ్వాలి ఉపాధి కల్పించాలి అనే లక్ష్యంతో తీసుకున్న ఒక ఉదాత్తమైన మంచి కార్యక్రమం మంచి ఆశయంతో తీసుకున్న కార్యక్రమం దళిత బంధు దయచేసి డిక్కీ కూడా అందులో భాగస్వామి అయ్యి ఎక్కడిక
they laugh at you next they mock you tarvata they fight you later you win then you win ante endi modal navtaru ekkristaru helana chestaru he po po bhai po nithe nem aitadu antaru tarvata nithe kotladu start aitadi aa kariki nu gelustav nuvu nilustav ani cheppindi kcr kuda atlane trs pettinappudu chaala mandiki chaala anmanalu unde aitadu antava ani okadu aithe baagundu gani ina tho aitada malla ina jenda aithe paari potada emi ina padavi kosame pettindata kada ina padavi engane paari potadata kada ఇట్లా అడ్డమైన మాటలు మాట్లాడిన వాళ్ళు పద్నాలుగు ఏళ్ళలో చాలా మంది ఉన్నారు అడ్డమైన మాటలు మాట్లాడే ఇప్పటికి కూడా ఉన్నారు ఇంకా దుర్మార్గం ఏంటంటే తెలంగాణ తెచ్చినాక ఆయన మీద ఏం లైనాక అభివృద్ధి బాటలు తెలంగాణ నడుస్తుంటే కూడా ఇంకా చిల్లర మాటలు మాట్లాడే ఉంటారు వాళ్ళు ఎప్పటికీ ఉంటారు మనం మంచి పని చేస్తున్నాం కాబట్టి అందరు శుభాషానాలంటే కుదరదు సమాజంలో ఒక సెక్షన్ ఉంటుంది నువ్వు ఏం మంచి పని చేయి నువ్వు నువ్వు హిమాలయాలకు పోయి అక్కడ ఉండే అద్భుతమైన ఆకుపసర తీసుకొచ్చి మొత్తం సమాజానికి తాగిపిచ్చి కరోనా లాంటి రోగాలు రాకుండా చేయి అయినా కూడా కూడా తిట్టడు ఉంటాడు దీని వెనుక రవికుమార్కి ఏదో మతలబు ఉంది ఆకుపసరి ఈయన కంపెనీ దేనట దానిలో అమ్ముకొని లాభపడ్డాడట అని చెప్పేటోడు ఉంటాడు ఇంకోటి ఎట్లుంటాడంటే ఇప్పుడు మీరేమో దళితులను ఐక్యం చేసే ప్రయత్నం చేస్తున్నారు కొంతమంది ఏం చేస్తారు ఐక్యత ఇష్టం లేని వాళ్ళు ఉంటారు ఏ అట్లెట్ల పోయి ఆయన కొంతమందికే కొమ్ము కాస్తున్నాడు కొంతమందికే పెద్ద పీటేస్తుండు మిగతా వాళ్ళని పట్టించుకుంటలేడు అనే వాళ్ళు కొంతమంది ఉంటారు ఇవన్నీ పట్టుకుంటే మనము ఇవన్నీ పట్టించుకొని నెత్తి ఖరాబ్ చేసుకుంటే పని చేయలేము ఇక మమ్మల్ని కూడా రోజు పేపర్ తీసి ఆ సోషల్ మీడియా చూస్తే అయితే మొక్కాల వాళ్ళకు అందులో అయిన వాడే బూతులు అందులో తిట్టే తిట్టి తిట్టే తిట్లు మమ్మల్ని ఎవరు తిట్టారు గన్ని తిడతారు కానీ అవన్నీ పట్టించుకుంటే పని చేయలేము మనిషి నీరు గారిపోతాం నీరసం అయిపోతాం ఎక్కడోళ్ళం అక్కడ ఆయన దుప్పటి కప్పుకొని ఇంటి పండుకునే పరిస్థితి వస్తుంది నేను రవికుమార్ గారితో డిక్కీ ఆఫీస్ బేరర్స్తో కోరుతా ఉన్నా ఒక మంచి పని చేసేటప్పుడు ఒక ఉదాత్తమైన ఆశయంతో ముందుకు పోయేటప్పుడు నలుగురు రాళ్ళు వేస్తారు నలుగురు తిట్లు తిడతారు నలుగురు మాటలు అంటారు వాటికి నీరసపడద్దు వాటికి నిరుత్సాహపడద్దు దానికి గొప్ప ఉదాహరణనే మన ముందున్న మన ముఖ్యమంత్రి కేసీఆర్ గారు ఆయన గిన నీరసపడితే ఆయన నీరసపడితే ఇప్పుడు తెలంగాణనే వచ్చేది కాదు మళ్ళా ఇంకా కూడా మనం ఉమ్మడి ఆంధ్రప్రదేశ్లోనే ఉండేది మన పరిస్థితి వేరేగా ఉండేది అందుకే ఆయన స్వయంగా ఒక పాట రాసిన మీకు గుర్తుండాల తెలంగాణ ఉద్యమంలో ఒక పాట కూడా కేసీఆర్ గారు రాసినారు సిపాయిల తిరుగుబాటు విఫలమయ్యిందని అనుకొని నీరసపడితే వచ్చేదా దేశానికి స్వాతంత్రం ఏనాటికైనా అట్లా ఒక 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 దౌర్ విఫలమైందని ఒకసారి మన ప్రయత్నం విఫలమైందని చెప్పి ఇంట్లో ఉంటే గమన ఉండిపోయి నిరుత్సాహపడితే మనం అనుకున్న లక్ష్యం సాధించలేము కాబట్టి ముమ్మాటికి మన పోరాటం కొనసాగాలి ఆ పోరాటం నిర్విరామంగా ఉంటే పోరాటం ముందుకి పోతేనే మనం అనుకున్న లక్ష్యం చేరుతుందని చెప్పి ముఖ్యమంత్రి గారు స్వయంగా ఆయన పెన్నుబట్టి రాసిన పాట నేను మీతో కూడా నేను కోరేది ఏమంటే ప్రోగ్రాములు చాలా ఉన్నాయి దళిత బంద్ ఉంది టీ ప్రైడ్ ఉంది దళి మన గిరిజన సోదరుల కోసం సీఎం ఎస్టీ ఆంటర్ప్రినర్షిప్ అండ్ ఇన్నోవేషన్ స్కీమ్ సిఎంఎస్టీఈఐ ఉంది వీటితో పాటు ఇంకా చాలా ప్రోగ్రామ్స్ ఉన్నాయి ఇప్పుడు వారు అన్నట్టు పారిశ్రామిక వాడల్లో పారిశ్రామిక పార్కుల్లో మనకి స్పష్టంగా అలొకేషన్ ఉంది రిజర్వేషన్ ఉంది అందులో ప్లాట్స్లో కూడా మరి మీకు తెలుసు మొన్న అంబేద్కర్ జయంతి రోజైతే మనం కొంతమంది పారిశ్రామికవేత్తల్ని పిలిచి బాగా పనిచేసిన వాళ్ళని సత్కరించి అభినందించి వారు ఇతరులకు స్ఫూర్తివంతంగా నిలబడాలని చెప్పి అందులో రాఘవేంద్రరావు గారు విజయ గణపతి టెక్నాలజీస్ స్వరూప గారు స్వరూప ఇండస్ట్రీస్ మునిందర్ గారు ఒమ్మేగా రూఫింగ్ అన్నపూర్ణ గారు టోపాజ్ ఇంజనీరింగ్ పవన్ చిట్టారెడ్డి గారు ప్రో ఆవిన్ హెల్త్ కేర్ రాత్లావత్ మహేశ్వరి గారు మహేశ్వరి ఇండస్ట్రీస్ లౌడియా హేమా నాయక్ గారు శివశంకర్ పాలిమర్స్ లలిత గారు హాసిని మోడర్న్ బిని రైస్ మిల్ వీరందరికీ కూడా సత్కరించి సన్మానించి వారు ఇతరులకు ఆదర్శంగా ఉండాలని ప్రయత్నం చేస్తా ఉన్నాం దాంతోపాటు ఉద్యామిక అనే ఒక కార్యక్రమాన్ని కూడా ప్రారంభించాం దానివల్ల మహిళా పారిశ్రామికవేత్తలకు కూడా కొంత హెల్ప్ కావాలా విహబ్ ఒకటే కాదు ఉద్యామిక ద్వారా కూడా మీకు హెల్ప్ కావాలనే ప్రయత్నం చేస్తా ఉన్నాం ఇప్పుడు ప్రతి పార్క్లో ప్రతి ఇండస్ట్రియల్ పార్క్లో పదిహేను పాయింట్ నాలుగు నాలుగు శాతం దళితులకి తొమ్మిది పాయింట్ మూడు నాలుగు శాతం ప్లాట్స్ గిరిజనులకి ఇయర్ మార్క్ చేసి ప్రత్యేకంగా మీకోసం పెట్టున్నాం దానిలో కూడా కొన్ని మైనర్ పాలసీ చేంజెస్ కావాలన్నారు ఒకసారి డబ్బు కట్టలేం దాన్ని కూడా దాన్ని సిస్టమైజ్ చేయమన్నారు గతంలో మీరు రిక్వెస్ట్ చేశారు దానికి అనుగుణంగా మార్పులు చేసినాం ఇంకా కొంత ఏమైనా మార్పులు చేర్పులు చేయాల్సి వస్తే కూడా వేర్ రెడీ దానిలో భాగంగా కూడా సబ్సిడైజ్ ఫిఫ్టీ పర్సెంట్ ల్యాండ్ కాస్ట్ ఈస్ బీయింగ్ ఆఫర్డ్ ఆల్రెడీ మీకు ఐడియా ఉంటుంది అండ్ దాంతో పాటు ఇన్స్టాల్మెంట్స్ కూడా ఎనిమిది ఇన్స్టాల్మెంట్స్ కూడా ఇచ్చి ఉన్నాం ఎందుకంటే క్యాపిటల్ ఎక్స్పెండిచర్ క్యాపిటల్ ఇంటెన్సివ్ ఇండస్ట్రీస్లో కష్టం కాబట్టి అది కూడా తీసుకొచ్చాం దాంతోపాటు మరి ఇంట్రెస్ట్
మరి కేసీఆర్ గారు మాత్రం సీరియస్గా తీసుకుని ఆ కాంట్రాక్టర్ డెవలప్మెంట్ ప్రోగ్రామ్ కూడా తీసుకొచ్చారు తీసుకొచ్చిన తర్వాత ఈరోజు యూ కెన్ సీ ఎ క్లియర్ కాన్ఫిడెన్స్ క్లియర్ రే ఆఫ్ హోప్ ఒకసారి ఆ ఆత్మన్యూనతా భావం నన్ను తరతరాలుగా మమ్మల్ని అనగదొక్కారు అనే ఒక భావన నుంచి ఆత్మన్యూనత నుంచి బయటపడ్డ తర్వాత రేపటి తరం ప్రపంచంతో పోటీ పడే స్థాయిలో ఒక కాన్ఫిడెంట్ జనరేషన్గా తయారు కావాలనే ఒక ఉద ఉదాత్తమైన ఆశయంతోనే కేసీఆర్ గారు ఒక దృఢమైన పని చేస్తూ ఉన్నారు ఒకవైపు నాణ్యమైన విద్య తర్వాత ఉపాధి అవకాశాలు నాణ్యమైన విద్య నేను ఎందుకంటా ఉన్నా అంటే తెలంగాణలో తొమ్మిది వందల డెబ్బై మూడు గురుకుల పాఠశాలలు ఉన్నాయి ఒక్కో పాఠశాల మీద ఒక విద్యార్థి మీద ఈరోజు రాష్ట్ర ప్రభుత్వం పెడుతున్న ఖర్చు పాఠశాల విద్య కోసం ఈ గురుకుల పాఠశాలల్లో సంవత్సరానికి లక్ష రూపాయలు ఆ అమ్మాయి కానీ ఆ అబ్బాయి కానీ వాళ్ళ బట్టలు బూట్లు పుస్తకాలు ఏపీఆర్జేసీ అని ఉండేది ఒకప్పుడు నాగార్జున సాగర్లో ఇంకా ఇతర ప్రాంతాలు అక్కడ ఆ రెసిడెన్షియల్ జూనియర్ కాలేజీల్లో రెసిడెన్షియల్ స్కూల్స్లో ఎంత నాణ్యతతోనైతే అక్కడ అన్ని వసతులు ఉంటాయో అదే స్థాయిలో ఈరోజు ఐదు లక్షల మంది పిల్లలకి ఈ తొమ్మిది వందల డెబ్బై మూడు గురుకుల పాఠశాలలో మరి ఆరు వేల కోట్ల రూపాయలు ఖర్చు పెడుతూ సర్వం ప్రభుత్వమే బాధ్యత తీసుకొని చేస్తున్న కార్యక్రమం వల్ల గత ఎనిమిది సంవత్సరాల్లో వెయ్యి మంది పిల్లలు ఐఐటీల్లో సీట్లు సాధించగలిగారు ఈ గురుకుల పాఠశాల నుంచి సో ఒక వెయ్యి కుటుంబాలు డెఫినెట్గా ఆటోమేటిక్గానే దే మూవ్ టు ద నెక్స్ట్ స్ట్రాట్ ఆ వెయ్యి మందిలో కూడా కనీసం ఒక పదిహేను ఇరవై పర్సెంట్ పిల్లలు ఆంటర్ప్రినోర్స్ అయ్యారనుకోండి నేను రవికుమార్ గారికి మీకు ఎందుకు చెప్తా ఉన్నా డిక్కీ కంటే దయచేసి ఆ పిల్లల లిస్టు తయారు చేయండి పిల్లలు ఎవరైతే ఈరోజు ఐఐటీలోకి పోయారో ఎవరైతే ఐఐఎంలో ఉన్నారో ఎవరైతే నీట్ పాస్ అయ్యి ఈరోజు డాక్టర్స్ అయ్యారో ప్లీజ్ ప్రిపేర్ అ డేటాబేస్ డేటాబేస్ బనాకే మిలించి పురా హిందుస్థాన్ మీ జహా కైం భీ బచ్చే హెం ఉన్కో అగర్ ఆప్ ఆంటర్ప్రినోర్షిప్ కి తరఫ అగర్ ఆప్ ప్రమోట్ కరేంగే ఉన్కో అగర్ ఆప్ మోటివేట్ కరేంగి క్యూకి జహా జో మైనే దేఖా ఆజ్ తక్ జో ఆజ్ స్టార్టప్ కల్చర్ హే హిందుస్థాన్ మే యా దునియా మే ఇస్మే కై సారే బచ్చే ఐఐటీ సే ఐఐఎం సే జహా కైం భీ కాలేజెస్ మే పడ్ రహే లోక్ వహీ సే ఓ లోక్ ఐడియా ఉఠాతే సాత్ ఈ సాత్ కుచార్ లోగన్ కే సాత్ మిల్కే బహుత్ ఖూబ్సూరత్ ప్రోడక్ట్ బనా రే ఏక ఐసా బచ్చా మే బెంగళూరు మే మిలా బెంగళూరు మే జబ్ గయా తా ఐసీబీస్ మే మే నామ్ నహీ లూంగా ఉన్కా బట్ ఏ జో ఏక ఆదమీ ఏక బందా థా వో భబువా సే థా యూపీ ఓర్ బిహార్ కి జో బార్డర్ కి ఇలాఖా హే వెరీ క్లోజ్ టు వారణాసి హీ కమ్స్ ఫ్రమ్ అన్ అండర్ ప్రివిలేజ్ బ్యాక్గ్రౌండ్ హీ వాజ్ ఎడ్యుకేటెడ్ ఇన్ బాబువా టిల్ ట్వెల్త్ దెన్ ఫర్ ఐఐటీ హీ కేమ్ టు ఢిల్లీ వన్స్ హీ కేమ్ టు ఐఐటీ హీ యాక్చువల్లీ మెట్ విత్ సమ్ ఆఫ్ హిస్ కాలీగ్స్ హిస్ ఫ్రెండ్స్ ఆల్ ఆఫ్ దెమ్ టుగెదర్ దే కేమ్ అప్ విత్ స్టార్టప్ ఐడియా ఇట్ ఈవెన్షియలీ బికమ్ అ యూనికాన్ छह साल बाद उन्होंने वो कंपनी छोड़ दी एक अपना अलग सा कंपनी बनाया वो भी यूनिकॉर्न बन गया तो मतलब वेल्थ क्रिएट भी कर रहे हैं मल्टीप्लाई भी कर रहे हैं दैट्स वाई आई सेट गॉड इज क्रिएटेड ऑल ऑफ इज इक्वल्स बट अनफॉर्चुनेटली ऑपर्चुनिटी इज नॉट ईक्वल आ ऑपर्चुनिटी इवान प्रभुत्व प्रयत्न आवकाश सामन कल दलित बंधु आवकाश सामने टी प्रईड आवकाश सामने सीएम एस टीई वीट మన చేతుల్లో ఉంది తెలివితేటలు మనకు ఉండాలి ప్రభుత్వం మీకు ఒక పల్లె ముందు పెట్టి అందులో అన్ని వడ్డిచ్చి పెట్టిన తర్వాత దాన్ని ఎట్లా తింటావు అనేది ఇంకా నీ తెలివితేటలది తిని మొత్తం నువ్వే తిని పెట్టాలా మొత్తం నువ్వే నవిలు పెట్టాలంటే కష్టం ఆ పని రవికుమార్ గారు డిక్కీ చేయాలి ఎట్లా ఏం చేయాలి ఎట్లా వాడుకోవాలి ఆ వసతులను ఎట్లా చేయాలి ఎట్లా చేస్తే మనకి లాభం వస్తుంది ఏది లాభసాటి పరిశ్రమ ఏది చేయకూడదు ఈ గైడెన్స్ ఇవ్వాలి ఆ దిశగా మీరు ముందుకు నడవాలని మనస్ఫూర్తిగా కోరుకుంటూ మరి ఆ మహానుభావుడు చెప్పిన విధంగా మేము మొదటి నుంచి కూడా తెలంగాణ ఉద్యమానికి కూడా ప్రేరణ బోధించు సమీకరించు పోరాడు అనే అంబేద్కర్ తత్వం కేసీఆర్ గారు లక్షల సంఖ్యలో ప్రజల్ని సమీకరిస్తూ తెలంగాణ రాష్ట్ర ఏర్పాటు ఆవశ్యకతను వారికి బోధిస్తూ సమస్య వచ్చినప్పుడు పోరాడుతూ ముందుకు నడిచారు కాబట్టే తెలంగాణ అనే ఇంపాసిబుల్ లాంటి మిక్షం లక్ష్యం కూడా నెరవేరింది మనం కూడా తప్పకుండా గట్టిగా నడిస్తే గట్టిగా అనుకున్న లక్ష్యం వైపు పురోగమిస్తే దానికి చేయి చేయి కలిపి ఇవన్నీ మిగతా పంచాయతీలన్నీ తర్వాత పెట్టుకోవచ్చు ఒకసారి ఆర్థిక సాధికారత ఆర్థిక సమానత సాధించిన తర్వాత కులము మతం అనే అంతరం ఆటోమేటిక్గా లెటర్స్ ఫైట్ క్యాస్ట్ విత్ క్యాపిటల్ అనే మాటలో ఉన్న అర్థం అది ఒకసారి సంపద సమకూరిన తర్వాత ఆటోమేటిక్గానే అన్ని పోతాయి దాని గొప్ప ఎగ్జాంపుల్ ఇక నా ఫ్రెండ్ ఇక్కడ ఉన్నాడు మా క్లాస్మేట్ ఒకసారి లే మావాడు వాడి పేరు జాన్సన్ రాథోడ్ బూక్యా జాన్సన్ రాథోడ్ నాయక్ వాడు నాకు నిజాం కాలేజీలో క్లాస్మేట్ వాడు అంటే నాకంటే చిన్న
ఈ మధ్యన అమెరికా పోతే ఈ మధ్యన కాదు అంటే ఒక ఆరేండ్ల కిందట రీకనెక్ట్ అయినాం అమెరికాలో కాలిఫోర్నియాలో స్థిరపడ్డాడు బ్రహ్మాండంగా ఐటీ కన్సల్టెన్సీ కంపెనీ పెట్టుకున్నాడు ఇవాళ వాడే ఒక అరవై డెబ్బై మందికి ఉద్యోగాలు ఇస్తున్నాడు వాళ్ళ అమ్మ నాన్నని బాగా చూసుకుంటున్నాడు వాళ్ళు ఆల్రెడీ మంచిగానే ఉన్నారు ఇంకా బాగా చూసుకుంటున్నాడు అనుకోండి దాంతోపాటు వాడు ఇప్పుడు నేను కూడా సమాజ సేవ చేస్తాను వాడు ఇక్కడికి వచ్చింది ఇప్పుడు పాయింట్ ఏంటంటే పాయింట్ ఏంటంటే అవకాశాలు కల్పించుకొని అవకాశాలను అందిపుచ్చుకొని ముందుకు పోతే ఆకాశమే హద్దుగా ఎవరైనా అచీవ్ చేయగలుగుతారు అది బాగా చదువుకొని అమెరికాకు పోయినా ఒక అగ్రకులం వాడు కావచ్చు లేదా ఒక దళిత సోదరుడు మరి ఇక్కడ చదువుకొని టీ ప్రైడ్ ద్వారా సంపాదించి అమెరికాని శాసించే స్థాయికి చేరుకున్న ఆశ్చర్యం లేదు కాబట్టి మీరందరూ కూడా ఆ స్థాయికి ఎదగాలని మనస్ఫూర్తిగా ఆకాంక్షిస్తూ కోరుకుంటూ అవకాశం ఇచ్చినందుకు ధన్యవాదాలు జై భీమ్ జై తెలంగాణ